wewe Nashukuru Mungu siku hii ya leo kwa sababu ya nafasi hii ambayo Mungu ametupatia tukaweze kushiriki neno la Mungu ambalo ni neno la uzima Tunashukuru kwa sababu ya uwema wake tunashukuru kwa sababu ya rehema zake jinsi ambavyo ametuongoza jinsi ambavyo ameendelea kutuhifadhi katika maisha yetu tuna sababu kubwa ya kumshukuru tuna sababu kubwa ya kumuinua kwa hivyo leo tunataka tunde tuka eh, ombe na tukaweze kuanza mahubiri yetu katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni bwana mwema pokea utukufu na heshima kwa sababu hakuna Mungu mwingine kama wewe tazama bwana wakati huu na majira haya tukiwa tuko mbele zako tunaomba ya kwamba bwana ukaweze kutuhudumia katika maisha yetu wewe ni bwana mwema wewe ni mungu mwema unayetujali unayetuhudumia unayetupenda na upendo wako hauwezi kufananishwa na upendo wa mwanadamu siku hii ya leo bwana tunapoanza ibada hii tunaomba kaweze kutuongoza tunaomba kaweze kutu, kutupatia neno lako tunaomba kaweze kutuhudumia katika nafsi zetu na katika mioyo yetu tunakusifu tunakuinua na ni katika jina la Yesu Kristo mokozi uishie milele. Amen. Amen. Basi wapendwa tunashukuru kwa sababu ya nafasi hii jinsi Mungu ambavyo ameendelea kuwa pamoja na sisi. Siku hii ya leo tunataka twende tukazungumze, tukaangalia maandiko ili tukaweze kujua vile Mungu anazungumza kuhusu maisha yetu. Leo tutazungumzia kuhusu msamaha wa Mungu msamaha wa Mungu na vile Mungu ambavyo anataka sisi nasi tukawasamehe wengine. Kwa hivyo siku hii ya leo tunaomba kwamba kila mmoja ambaye yuko mahali hapa uh, tukaweze kushirikiana pamoja na yule ambaye anatutazama mahali popote alipo pia tukaweze kushirikiana na tukaweze kusikia neno la Mungu. Wacha tukaangalia maandiko matakatifu na tukaweze kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Nitasoma katika maandiko Mathayo mlango ule wa sita fungu la e, kumi na tatu mpaka kumi na tano. Mathayo mlango wa sita fungu la kumi na tatu hadi kumi na tano. Hapo ndipo nitasoma na usitutie majaribuni lakini utuokoe na yule mwovu kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele amina 14 nasema hivi kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao na baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi 15 bali msipowasamehe watu makosa yao wala baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu basi hapo ndipo tutakapopaangalia siku hii ya leo neno la Mungu ambalo tuko nalo siku ya leo kwa hivyo haya ni maneno ambayo Yesu Kristo alikuwa anazungumza ni sehemu ya maombi ambayo Yesu Kristo alikuwa anawafundisha wanafunzi wake walipokuwa wakimuuliza jinsi gani wanaweza kuomba kwa hivyo hapo ndipo Yesu Kristo alianza kuzungumza ama alianza kuwaonyesha ama kuwafundisha jinsi ya kuomba kwa hivyo akao uh, ukianza hapo ukiangalia hapo 12 unaona ana, anaanza kusema hivi anasema utusamehe deni zetu kama na sisi tuwasamehe eh, tuwasamehe hivyo wadeni wetu. Kwa hivyo maombi hayo mahali tuliposoma ni katikati. Alianza mahali lakini mimi nimesoma katikati kwa sababu ya tukaweze kuangalia kuhusu msamaha. Na Mungu anatuzungumzia sisi ya kwamba nasi tukaweze kupokea maneno haya ya msamaha katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu Kristo alipokuwa akifundisha wanafunzi wake akawa anazungumza 
ama anazungumza kuhusu msamaa na nataka niseme ya kwamba neno msamaha ni neno kubwa na ni neno la muhimu sana katika maisha yetu ya Kikristo katika maisha ya Ukristo ama katika maisha yetu sisi na Yesu Kristo ni neno la maana na ni neno kubwa katika eh, neno kubwa jinsi ambavyo Mungu anataka sisi tukaweze kulifahamu kwa hivyo katika ujumla maisha ya Yesu Kristo na wanafunzi ama maisha ya Yesu Kristo na wa Kristo neno la msamaha ndilo ambalo linatawala msamaha ndilo neno kubwa linalotawala baina ya Yesu Kristo na wanafunzi ambao kwa ujumla wanafunzi wote duniani tunaweza kuita kanisa kwa hivyo kanisa na Yesu Kristo neno kubwa linalotawala ni msamaha kwa hivyo msamaha ni neno ambalo kwetu sisi tunaonyeshwa ya kwamba ni la muhimu sana wakati tunapowasiliana na Mungu wakati tunapoenda mbele za Mungu kumbe Mungu anataka kabila hatujaenda mbele za Mungu ndani ya mioyo yetu kuwe na moyo wa kusamehe tunawasamehe kina nani mtu hasamehi mtu ambaye wamekuwa wakisikizana wakati mimi na wewe tunapokuwa tunaelewana tunapokuwa tunashiriki pamoja tunapokuwa tunafanya mambo katika umoja hakuna haja msamaha pale maana kila kitu kinaonekana kuwa sawa lakini msamaha unahitajika tu wakati gani wakati mtu mmoja amemkosea mwenzake ama mtu mmoja hakuenda sawa na ile inavyohitajika sisi wanadamu hatukuwa sawa na Mungu Mungu alikuwa yuko mbali na sisi kwa sababu hatukuwa pamoja na Mungu ndio sababu Yesu Kristo analetwa kwa ajili ya msamaha ili akatusamehe kupitia Yesu Kristo akatusamehe na wakati anapotusamehe basi tunaweza kuwa pamoja na Mungu tunaweza kuwasiliana na Mungu kwa hivyo kuletwa kwa Yesu Kristo ama kuja kwa Yesu Kristo ni kwa muhimu kwetu sisi wakati unapomuona Yesu Kristo wakati mimi ninapomuona Yesu Kristo ni nini ninaona ndio kwa mtu mwingine anaweza kuona uponyaji kwa mtu mwingine anaweza kuona muujiza ule aliyotendewa kwa mtu mwingine anaweza kuona jinsi alivyoinuliwa kutoka chini mpaka kwenda eh, paka juu jinsi alivyofanyiwa lakini kitu cha muhimu ambacho tunaweza kuona wakati tunapomuona Yesu Kristo tunaona msamaha kwa sababu hilo ndilo jambo kubwa Yesu Kristo alikuja kulifanya maana hatukuwa sawa na Mungu kwa hivyo ndio sababu nikawa ninasema wakati mimi na mtu mwingine ama na ndugu yoyote wakati tunapokuwa tunashirikiana pamoja tunaenda pamoja hatukuhitaji msamaha pale maana kila kitu ni sawa lakini wakati mmoja wetu mimi ama ama huyu ndugu yangu amenikosea ama ameenda kinyume na kawaida hatuwezi kukaa pamoja hapa ndipo sasa tunahitaji nini Mo, lazima tuombe ama tuombeane msamaha na Mungu anathamini sana msamaha na ndio sababu Yesu Kristo anapofundisha wanafunzi wake anawaonyesha umuhimu wa msamaha wa mawasiliano yetu sisi na Mungu ya kwamba hatuwezi kuwasiliana na Mungu wakati tukiwa hatujasamehe siwezi kuwasiliana na Mungu wakati sijamsamehe huyu ndugu yangu siwe huwezi kuwasiliana na Mungu wakati hujamsamehe ndugu yako kwa hivyo msamaha ni kitu cha maana sana katika maisha ya Ukristo 
In fact, in fact, katika mambo yote, in the life of a Christian, in the whole life of a Christian, the very important thing is forgiveness. Because kabila msamaha, hakuna chochote ambacho kinaweza kufanyika. Nisipo samehe, basi hakuna chochote, mungu hawezi kupokea maombi yangu, ama mungu hawezi kupokea huduma yangu ambayo mimi ninaifanya. Ndiyo mahali pegine, Yesu Kristo akasema hili. Iwapo basi, tumekosani na huyu ndugu yangu. Na mimi niko na sadaka yangu. Na nataka kuitoa mbele za mungu. Anatuagiza hivi. Anasema aje. Anasema basi. Kabila sija toa hii sadaka kwanza, niweke. Nisitoe. Kwanza niweke. Nasema kama ninaenda kwa nyumba ya mungu. Ama mahali popote. Basi hii sadaka yangu, niweke kwanza kando. Niende ni katengeneze. Na nani? Na huyu ndugu yangu. Na baada ya kutengeneza, mana hapo lazima kutatoka msamaha, basi nirudi, nichukue sadaka, halafu sasa niende nikafanyi nini? Niende nikatoe sadaka. Kwa nani? Kwa mungu. Na hii sadaka, basi itapata kibali mbele za mungu. Itakubalika mbele za mungu. So, forgiveness ama msamaha katika maisha yetu ni wa muhimu sana. Ni wa muhimu sana. Na hii ndio sababu sisi na Yesu Kristo we can sit together ama tunaweza kukaa pamoja tunaweza kushirikiana na Yesu Kristo tunaweza kufanya kazi pamoja na Yesu Kristo because of forgiveness maana kama Yesu Kristo hatusamehi sisi ingekuwa ni vigumu kukaa na yeye ingekuwa ni vigumu hata kuhudumu ingekuwa ni vigumu kufanya chochote lakini kwa sababu ya msamaha kila wakati Yesu Kristo akitazama always always he is forgiving us every now and then kwa sababu jambo la kwanza neno la Mungu hatulifahamu sawa sawa hatulijui accurately sangine tuna tunali tunalifanya kimakosa ama tunalifuata kimakosa na kitutazama Yesu Kristo anaona tumeenda nje we have gone astray from the word we are against the word na kila wakati ndio sababu anatusamehe ili uhusiano wake na sisi uendelee for our benefit kwa sababu ya faida yetu sisi wakati msamao na kuweko kati ya Yesu Kristo na sisi ni kwa sababu ya faida yangu mimi yes ayama ndiyo ni mchungaji lakini kama si Yesu Kristo kila wakati kunitazama na kuniangalia na kuachilia msamaha juu yangu basi inakuwa ni vigumu mimi kuendelea katika imani. Yes already Jesus alipokuja alitusamehe dhambi zetu zote. Yes he took them all. But in, but uh, in one way ama kwa njia moja ama nyingine baada ya muda wakati mwingine hatufuati neno la Mungu kikamilifu. That's why tunaenda sangi tunaenda kinyume na neno la Mungu. Tunapoenda kinyume na neno la Mungu, basi Yesu Kristo kila wakati anafanya nini? Anatusamehe. Ndio Biblia nasema kwamba yuko katika mkono wa kuume wa Mungu. Akifanya nini? Biblia nasema akituombea. Interceding for us. Always Jesus is interceding for the church. Jesus is interceding for the people of God. Kwa, kwa wana, wa, wale watu wa Mungu ambao wamefanya nini? Wameitwa kwa jina lake. Kwa sababu hapo katika kutu, kutuombea basi tunapata kibali mbele za Mungu kwa sababu yeye anatuondolea, anatusamehe kila wakati. Kwa hivyo msamaha ni jambo la muhimu. Kwa hivyo Yesu Kristo alipokuwa akiwafundisha wanafunzi jinsi ya kuomba akawaambia kwamba basi mtusamehe watu makosa yao kama nasi vile wanavyotukosea kila wakati tuachilie na huu ndio moyo Yesu Kristo ameuleta kwetu ya kwamba kila wakati tunaachilia kila wakati ndugu uachilie dada uachilie na nataka niseme hivi wapendo kama kuna kitu kigumu katika maisha ya Kristo ni kusamehe 
wapendo ama kusamehe kusamehe ndugu mwingine because kwa sababu wakati neno neno lolote jambo lolote linalotendeka linalogusa moyo na especially linapogusa moyo negatively ama linalogusa moyo kwa uchungu linasababisha uchungu na linasababisha e, 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 nini hasira basi moyo unaanza kufunga na moyo unapoanza kufunga neno lolote la Mungu haliwezi ingia neno lolote la Mungu haliwezi ingia why maana moyo ukishafunga hakuna neno lolote linaweza kuingia now god cannot work in us god cannot minister into our lives why because the heart moyo umefunga lakini Mungu anataka moyo uwe nini? Moyo uwe wazi ili yeye apate nafasi na akaweze kufanya kazi ndani ya maisha yetu. When my heart is 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 what closed then it cannot the word of God cannot flow inside and the word of God is the heart of God. Neno la Mungu ndio moyo wa Mungu. Kwa hivyo neno la Mungu linapoflow katika maisha yangu it means my heart ama moyo wa Mungu unapenya sasa ndani ya moyo wangu na katika hali hii basi Mungu anaweza kutenda kazi He wants to connect us together where wakati neno lake linatenda kazi ndani ya maisha yetu hapo ndipo sasa kila kitu Mungu anaweza fanya chochote sasa anaweza kufanya Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo Yesu Kristo akaona hili ni jambo la muhimu ya kwamba watu waweze kuwa na moyo wa kusamehe maovu yetu ama maovu ambayo tunakosewa kila wakati. Nasikiza. Every now and then utakosewa ndugu. Kama umeshaokoka basi tunaomba sote pamoja na mimi tujifunze ama tupate huu moyo wa nani moyo wa Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe tupate moyo huu wa Yesu Kristo na kwa nataka niseme ni jambo wakati umekosewa moyo unakuwa mgumu you don't allow huwezi kuruhusu chochote kiingie ndani ya moyo wako una wakati moyo umehausamehi Hasira inaingia. Wakati hasira inaingia, chuki pia inaingia. Wakati chuki inaingia, hata mauti pia inaingia. Bwana Yesu asifiwe. So, unforgiveness is a big problem katika maisha ya mtu. Hivi siku hizi, people are killing one another all the time. Kwa nini wanaoana kila siku? Mama anaua e, mtoto wake. Baba anaua bibi yake. Kijana anaua mama na watoto na ndugu zake. Kwa nini anaua? Ukitazama sana, okay, siku hizi tumesikia kuna wanaita mental illness. Yes, truly there's a lot of mental illness in the whole world. Lakini ukitazama vizuri, huyu mtu an ameriact kwa sababu kuna kitu alichofanyiwa aidha kwa muda mwingi zamani ama amefanyiwa ambacho kimesababisha afanye hicho kitendo kwa hivyo wakati hicho kitendo anachokifanya ama anapo eh, anapo nini anapolipiza kisasi kwa sababu moyo hauna nini moyo hauna msamaha moyo umeingia chuki Moyo umeingia hasira. Moyo sasa itka unaweza kufanya lolote. Kwa sababu hakuna neno la Mungu linaloweza kuingia kusaidia huu moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kain alipomuona Abel sadaka yake imekubalika. Ndani ya moyo wake kulizuka nini? Kukazuka hasira, kukazuka chuki. Ni nini amefanya? Hapo mfanya kitu chochote lakini lizuka ndani yake. So ndani ya moyo yetu hapo ndipo kuna shida kubwa wapendwa. People cannot forgive because mioyo yetu iko 
na shida wakati imeingia neno baya moyo huo una, inafunga haiwezi kupokea kitu chochote kutoka kwa Mungu and that's why god ndio sababu Yesu Kristo anataka tupokee kutoka kwa Mungu na njia ya kupokea kutoka kwa Mungu ni kuachilia ni kusamehe mimi ni samehe wewe usamehe kila wakati Bwana Yesu asifiwe Sa- kusamehe ndio Mungu anataka ili na yeye afanye nini Akus- Akus- wata tus- hapo hapo tu angalia 15 verse 15 ama fungu lile la la 15 sikiza vile anasema anasema bali msipo wasamehe watu makosa yao wala baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu that is jesus christ huyo ni yesu akisema hayo maneno bali tusipo wasamehe watu makosa yao waliotufanya bwana zivyo huyo ndugu amechukua vitu vyako vyote na amesema nenda wendako nenda wendako fanya vile unavyotaka can you forgive that brother bwana yesu asifiwe umezulumiwa kabisa umefanya kazi kabisa kwa nguvu zako zote na hukulipwa umeambiwa niwende kule wendako je huyu bwana utamsamehe je huyu em, em, employer utamsamehe huyu aliyekuwa jiri utamsamehe amesema nenda wendako fanya vile na nenda mahali popote ukitaka kufanya nini fanya na hata kuna wengine wanaweza kukuambia mimi sikulipi mimi sitakulipa fanya ufanyalo what do you do my sister and my brother lakini hata katika hali hiyo Yesu Kristo anasemaje tusipowasamee watu makosa yao na sisi baba wa mbinguni nasi hatusamei so hapa kuna vitu mambo mawili muhimu Mungu anasubiri nini? Anasubiri wewe usamehe. Ili yeye naye akusamehe. Anasubiri wewe usamehe. Mungu anataka usamehe. Ndio alitusamehe dhambi zetu zote kabisa. But all the time, kadri unavyokosewa na wewe do what? Fanya vivyo hivyo alivyotufanyia kama hatutafanya vile tulivyotufanyia basi hata yeye naye atatushikilia you know when wakati wewe huachilii huku na yeye huku hakuachilii kwa hivyo huku ukisikilia na wewe huku umeshikiliwa bwana yesu asifiwe kwa hivyo achilia huku na yeye akuachilie Nisipoachilia huyu brother, nisipoachilia huyu dada, nisipoachilia huyu ndugu, basi na yeye pia hata niachilia. Hivyo ndivyo Yesu anasema. Kwa hivyo Yesu amekuja ili tuwe na moyo wa kuachilie, kama yeye alivyotuachilie. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Mungu anataka kuachilia. Katika Biblia kuna hadithi ya yule eh, anaitwaje mfanyakazi mjakazi dhalimu ambaye alikuwa anawiwa na mfalme talanta elfu kumi. na alipokuwa hawezi kulipa alipokuwa hawezi kulipa bwana wake akaenda kwa bwana wake na akasemaje akasema bwana nisubiri mimi nitakulipa lakini mfalme alipo mtazama akaona huyu mtu hawezi kulipa Wacha tusome hiyo hadithi kidogo. Wacha tusome Mathayo. Mathayo 18, Mathayo 18, 23 mpaka 35. Nataka tuisome tu kwa urefu ili tuipate sote. 23 tutasoma. Mathayo 18, 23 mpaka 35. 
Kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Alipoanza kuifanya akaletewa mtu mmoja awiwaye talanta elfu kumi. Naye alipokosa chakulipa bwana wake akaamuru aka auzwe yeye na mke wake na watoto wake. Hii pesa na fikiri ilikuwa nyingi sana. Yaani kwanza mfalme anaamuru uje muuzeni hata mke wake naye auzwe na watoto wake naye nao pia wauzwe. Sijui alikuwa na watoto wangapi hapa. Kwa hivyo uzeni ili deni lilipwe ilikuwa ni deni kubwa hili ilikuwa ni deni kubwa sana bwana Yesu asifiwe akaamuru auzwe yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote al, alivyo navyo hata isitoshe na vitu vyake vyote it was a big debt very big debt i don't know how much it was lakini hapa tunaambia talanta Talanta elfu kumi. Na katika tarakimu za sasa, siju tunaweza kusema ni ilikuwa ni pesa kiasi gani, lakini zamani, huko zamani, talanta moja, wakati wa Old Testament, talanta moja, ilikuwa inasimamia kama ni pauni sabina tano. Talanta moja. Lakini katika utukiji upande wa Yesu Kristo, talanta moja ilikuwa ni kama dinari elfu sita. Dinari elfu sita. Na dinari moja ilikuwa ni wage ya siku ya mtu during the time of the, the Greek and the Romans what rule This is during that hiyo ni wakati wa Yesu Kristo Kwa hivyo talanta moja inasimamia dinari elfu sita. Na wage ya siku ya mtu ilikuwa ni dinari moja Sasa huyu ndugu alikuwa anadaiwa talanta elfu kumi. Kwa hivyo angefanya kazi siku ngapi ili kulipa hii deni. Tukifanya hesabu vizuri utaona angefanya kazi zaidi ya miaka eh, zaidi ya miaka nafikiri siku milioni sitini. So unaona ni pesa nyingi hii ama ni kiwango kingi. Kwa hivyo huyu mtu hangeweza kulipa, atafanya kazi muda huu wote kweli. Atakufa hata kabla kufika maybe 1 million day siku siku milioni moja, milioni moja. Kwa hivyo 60 million days ndio angefanya kazi kulipa. Hii ni siku nyingi sana. Kwa hivyo alipotazama akaonekana hawezi kulipa. Kwa hivyo alikuwa anadaiwa deni kubwa. 36 36 nasema hivi basi yule mtumwa akaanguka aka Sujudia akisema bwana univumilie nami nitakulipa yote pia. Huyu mtumwa anasema kweli? Kama alishindwa tangu hapo. Huyu mtumwa anasema kweli? Asemi kweli. Kama ameshindwa tangu hapo, hivi ndio atalipwa hata akipewa siku ngapi? He can't pay. So, mfalme anamtazama anamuonaje? Anamuonaje angalia bwana mtumu eh, 27 27 anasema bwana wa mtumu wa yule akamhurumia akamfungua akamsamehe ile deni akamsamehe ile deni kwa hivyo wapendwa tunapoendelea na neno hili tunaomba Mungu atusaidie tufahamu moyo wa Mungu uko namna gani kuhusu msamaha that's why neno hili linasema ama ujumbe wetu ni kwamba ndugu tuwe na moyo wa kusamehe kama vile Kristo alivyo tusamehe achilia na yeye atakuwaachilia nani huyo Mungu Mungu anataka uachilie watu usishike kila mtu dunia yote utaishi uta, uta, utaimaliza Mungu akubariki Mungu akusaidie ili tunapoendelea katika neno hili neema ya Mungu ishuke ya msamaha ndani ya moyo wako Bwana akubariki sana tunapoendelea Amen